వెల్కమ్ బ్యాక్ గాయస్ సో ఈరోజు నేను మీకు ట్వంటీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పేస్ ఫ్యాక్ట్స్ తీసుకుని వచ్చేసాను సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ట్వంటీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పేస్ ఫ్యాక్ట్స్ పార్ట్ వన్ హియీ గో ఎప్పుడైతే టూ బ్లాక్ హోల్స్ కొలాయిడ్ అవుతాయో అప్పుడు మనం పాస్ట్కి టైం ట్రావెల్ చేయొచ్చు కానీ దాని పవర్ని విత్స్టాండ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఇంకా టెక్నాలజీ మనకి ఇంకా రాలేదు మన అర్త్కి టెన్ థౌజండ్ లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఒక హ్యూజ్ బోల్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఉంది అది మన సోలార్ సిస్టమ్ కంటే థౌజండ్ టైమ్స్ పెద్దగా ఉంటుంది దాంట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ ట్రిలియన్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఉంది అండ్ మన అర్త్ పైన ఉన్న మనుషులు రోజు త్రీ హండ్రెడ్ థౌజండ్ పిండ్స్ తాగితే అది వన్ బిలియన్ ఇయర్స్ కి అయిపోద్దంట అర్త్ బయట టూ పీసెస్ ఆఫ్ మెటల్ టచ్ అవుతే అవి మెల్ట్ అయ్యి ఒకే పీస్ కింద ఫామ్ అవుతాయి దీనిని కోల్డ్ వెల్డింగ్ లేకపోతే కాంటాక్ట్ వెల్డింగ్ అని అంటారు ఇది అర్త్ పైన అవ్వదు ఎందుకంటే అర్త్ పైన ఆల్రెడీ మెటల్స్ కి ఒక ఆక్సడైజింగ్ లేయర్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది మనం లూటో ప్లానెట్ ని కనిపెట్టినప్పటి నుంచి అది ప్లానెట్ కాదని తేల్చేసే వరకు అది సన్ ని ఒకసారి కూడా ఆర్బిట్ చేయలేదు ఒక టీ స్పూన్ సైజ్ ఉన్న న్యూట్రాన్ స్టార్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ మిలియన్ టన్స్ వెయిట్ ఉంటుంది అయితే ఒకసారి ఊహించుకోండి మన భూమి సైజు ఉన్న స్టార్ ఎంత వెయిట్ ఉంటుందో ఎర్త్ పైన ఒకటే రెయిన్ వాటర్ రూపంలో పడుతుంది కానీ వేరే ప్లానెట్స్ లో ఇది కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీనస్ లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నెప్ట్యూన్ లో డైమండ్స్ టైటాన్ లో మీథేన్ ఇంకా వేరే ప్లానెట్స్ లో వేరే వేరేగా ఉంటాయి మనల్ని అల్ట్రావయలెట్ రేస్ నుంచి కాపాడే లేయర్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది అది ఎంత సన్నగా ఉంటుంది అంటే మనం యాపిల్ ని పీల్ చేసినప్పుడు ఆ పీల్ ఎంత థిన్ గా అయితే ఉంటుందో ఆ లేయర్ అంత థిన్ గా ఉంటుంది మనం శాటర్న్ ని ఒక బాత్ టబ్ లో కనుక పెట్టగలిగితే అది ఫ్లోట్ అవుద్ది ఎందుకంటే దానికి వాటర్ కంటే చాలా తక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది మన భూమి పైన ఉన్న మొత్తం ఇసుకని కౌంట్ చేస్తే ఎంతైతే అవుతుందో దానికన్నా ఎక్కువ గ్యాలక్సీస్ మన విశ్వంలో ఉన్నాయంట మనం పిన్ హెడ్ సైజ్ ఉన్న ఒక సన్ పీసుని తీసుకువచ్చి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో పెట్టినా మనం మొత్తం మాడి మస్ అయిపోతాం అండ్ మన భూమి పైన ఉన్న మొత్తం కోల్ ఆయిల్ గ్యాస్ వుడ్ ని వాడి మనం మన సన్ ని ఒక్క రోజు కూడా వెలిగించి ఉంచలేము మన అర్త్ చాలా మంది స్పియర్ షేప్ లో ఉంటుందని అనుకుంటారు కానీ అది ఓవెల్ షేప్ లో ఉంటుంది పోలార్ ఎండ్స్ దగ్గర ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల అది బల్జ్ అయ్యిద్ది సో ఇప్పటి నుంచి గుర్తుంచుకోండి మన అర్త్ స్పియర్ కాదు అది ఓవెల్ షేప్ లో మనిషి భూమి పైన సృష్టించిన అతి కాస్ట్లీయెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటో తెలుసా అది ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ దాని ప్రెసెంట్ కాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఒక స్పేస్ సూట్ తయారు చేయడానికి మనకి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఖర్చు అవుద్ది ఆస్ట్రానాట్స్ చెప్పిన ప్రకారం మన స్పేస్ హాట్ మెటల్స్ ఇంకా వెల్డింగ్ ఫ్యూమ్స్ నుంచే వచ్చే స్మెల్ వస్తుందంట కానీ రీసెర్చర్స్ చెప్పింది ఏంటంటే మన గెలాక్సీ రాస్బెరీ టేస్ట్ ఉంటుందని అండ్ దాని స్మెల్ రమ్ లాగా ఉంటుందని చెప్పారు మన అర్త్ ని మార్బల్ అంత సైజ్ కి కంప్రెస్ చేయగలిగితే అది ఒక బ్లాక్ హోల్ కింద ఫామ్ అవుద్ది ఒక ఫోటోన్ యావరేజ్ గా సన్ కోర్ నుంచి బయటికి ట్రావెల్ చేయడానికి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఇయర్స్ పడుతుంది కానీ అదే ఫోటోన్ అర్త్ కి రీచ్ అవ్వడానికి ఎయిట్ మినిట్స్ చాలు మనం స్పేస్ లో ఏడిస్తే మన కన్నీళ్లు మన ఫేస్ కి అతుక్కుని జెల్లీలా ఫామ్ అవుతాయి మన సోలార్ సిస్టమ్ లో అన్నిటికన్నా హాటెస్ట్ ప్లానెట్ వీనస్ జనరల్ గా అందరూ మర్క్యూరీ సన్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి దానిని హాటెస్ట్ ప్లానెట్ అని అనుకుంటారు కానీ వీనస్ లో గ్యాసెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ పెరిగిందంటే అక్కడ టెంపరేచర్ పెరుగుద్ది సో అది అన్నిటికన్నా హాటెస్ట్ ప్లానెట్ కింద నిలిచింది సన్ మీద నార్మల్ టెంపరేచర్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ కానీ ఒక్కొక్కసారి దాంట్లో న్యూక్లియర్ ఫిషన్స్ వల్ల 
హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వద్ది దీనివల్ల సన్ మీద టెంపరేచర్ ఒక్కొక్కసారి ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ డిగ్రీస్ వరకు రీచ్ అవ్వద్ది సైంటిస్ట్ అంచనా ఏంటంటే ప్రతిరోజు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అబ్జర్వబుల్ ప్లానెట్స్ పుడతాయంట ఒక మాసివ్ స్టార్ డెస్ట్రాయ్ అయినప్పుడు మనకి బ్లాక్ హోల్ ఫామ్ అవుతుంది బ్లాక్ హోల్ మన విశ్వంలోని అన్నిటికన్నా చాలా డెన్సర్గా ఉంటుంది ఒక చిన్న బ్లాక్ హోల్ చాలు మన సోలార్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేయడానికి బ్లాక్ హోల్స్ సెవెరల్ మిలియన్ మైల్స్ పర్ సెకండ్తో గ్యాలక్సీ నుంచి గ్యాలక్సీకి ట్రావెల్ చేస్తాయి అవి ట్రావెల్ అయినప్పుడు దాని దారిలో మొత్తం అన్నిటిని నాశనం చేసుకుంటా వస్తుంది చూడు వినిపించనిది విను తెలియంది తెలుసుకో ఇవి నా మాటలు కావు బోధిధర్ముడివి బోధిధర్ముడు ఐదవ శతాబ్దంలో చెన్నై దగ్గరున్న కాంచీపురం రాజైన పల్లవుడికి మూడో కుమారుడు కింద జన్మించారని అంటారు కానీ చాలా గ్రంథాలు బట్టి చూస్తే అతను సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చాడని ఉంటుంది ఇప్పుడు మన దగ్గరున్న ఆధారాలు బట్టి నేను మీకు బోధిధర్ముడు గురించి చెప్తాను బోధిధర్ముడు అసలు పేరు బోధితార బోధితారా వాళ్ళ నాన్న చనిపోయాక ఆ ముగ్గురు సోదరులకి రాజ్యం గురించి గొడవ వస్తుంది అప్పటికే బోధితార బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించి తను తన గురువుతో దేశయాటన చేస్తూ బౌద్ధ మతాన్ని ప్రచారం చేసేవాడు ఆ గొడవల్లో ఒక సోదరుడు మరణించడంతో ఇంకొక సోదరుడికి ఆ రాజ్యం వదిలేసి బోధితార బోధిధర్ముడి కింద అవతరించాడు అతని గురువు ఆదేశంతో బౌద్ధ మతాన్ని మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయడానికి బోధిధర్ముడు బయలుదేరాడు